പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അതിലെ ആദ്യത്തെ ചെറിയൊരു പാട്ട് മാത്രമാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളായിട്ട് നൽകുന്നത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ നൽകും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പാഠത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഷാഹ് ഷാ അക്ബർ കോ കോൺ സിഖായക നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെക്കുറിച്ച് ഈ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അക്ബർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ബീർബൽ ആ ബീർബലും അതുപോലെ തന്നെ രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല കഥകളിലായിട്ട് പല ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജാവിനെ ബുദ്ധിപരമായി കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തുന്നതിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സമർത്ഥനായിരുന്നു നമ്മുടെ ബീർബൽ ഈ പാഠത്തിലും ബീർബലിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം രാജാവ് തൻ്റെ രാജസദസ്സിൽ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വലിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മന്ത്രിയാകുന്ന ബീർബലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബീർബൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാടൊരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിവില്ല എനിക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണം ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരണം നാളെ മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കണം വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് രാജാവ് ബീർബലിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ മന്ത്രിയാകുന്ന ബീർബൽ എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരവ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ രാജസദസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ബീർബൽ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാ കുട്ടികളും കൃത്യമായി വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് പാഠഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കർത്ഥങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യുക വ്യാകരണ സംബന്ധമായി ഗ്രാമർ സംബന്ധമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് വാക്കർത്തങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ വാക്കർത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിലും വരാനുള്ളത് അർത്ഥം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പഠിക്കലാണ് അഭികാമ്യം ഉദാഹരണത്തിന് വിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ സ്കോളർ എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പണ്ഡിതൻ വിദ്വാൻ എന്ന് പഠിക്കൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഹിന്ദിയിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് സ്വയം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും ആലോചിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ ഒരുപാട് സഹായകമായിരിക്കും എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷാഹം ഷാ അക്ബർ കോ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബറിനെ കോൻ ആരാണ് സിഖായക പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് കോ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമാണ് കോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ന് ക് എ ളെ നെ 
അഞ്ച് രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അഖ്ബർ കോ അഖ്ബറി നേ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മാറും ചക്രവർത്തിയായ അഖ്ബറിനെ കോൻ ആരാണ് സിഖായേക പഠിപ്പിക്കുക ആര് പഠിപ്പിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റൊരു ഗ്രാമർ ഏ ഗ ഈ ഗ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഏതൊരു ക്രിയയുടെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴും അവിടെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് ഉം എന്നായിരിക്കും പഠിക്കും ഇരിക്കും എന്നായിരിക്കും ഭാവി കാലത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപം കൂടിയാണത് അപ്പോൾ സിഖായേ ഗ അത് ഗ എന്നത് ഗ എന്നോ ഗെ എന്നോ ഗി എന്നോ വന്നാലും അർത്ഥത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും അർത്ഥത്തെ മാറ്റാറില്ല ചോട്ട എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ചോട്ടെ ചോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ സിഖായേഗ എന്നും സിഖായേഗി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആരാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പഠിപ്പിക്കുക നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഷാഹം ഷാ അക്ബർ നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയാകുന്ന അക്ബർ ഗംഭീർ ചർച്ച മേം ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകം വന്നിട്ടുണ്ട് മേം ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രത്യേകങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒൻപത് പ്രത്യേകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പ്രത്യേകങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ എട്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിലും ഈ എട്ട് ആളുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി എഴുതാൻ വളരെ സഹായകമായിരിക്കും ഷാഹ് ഷാ അക്ബർ ഗംഭീർ ചർച്ച മേം ചക്രവർത്തിയാകുന്ന അക്ബർ ഗംഭീർ ചർച്ച മേം വളരെ സീരിയസ് ആയ ചർച്ച മേം ചർച്ചയിൽ മഗ്ന ലയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ബിസിയായിക്കൊണ്ട് വിദ്വാനൊക്കെ രാജസദസ്സിലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിദ്വാനൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഏക്ക് ഒരു സമൂഹക്കോ സമൂഹത്തെ അവിടെ എ എന്നർത്ഥമാണ് കോക്ക് വരുന്നത് സമൂഹത്തെ ദേക്ക് രഹേധേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഗ്രാമർ നോക്കൂ രഹേദേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രഹ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എൻ ജി എന്ന് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ദേക്ക് രഹേദേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രഹേദേ എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ചക്രവർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് ചക്രവർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുവചനത്തിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ നൽകിയത് വേ അദ്ദേഹം ബീർബൽ കി ഓർ ബീർബലിലേക്ക് ബീർബലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഡ് ഖർ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കർ എന്നത് ഒരു ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്താൽ ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പഠ്ന എന്നതിന് പകരം പഡ് ഖർ എന്ന് കൊടുത്താൽ പഠി പഠിച്ചിട്ട് ലിഖ് ഖർ എഴുതിയിട്ട് സുൻഖർ കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ മുഡിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ മുഡ് ഖർ തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയാകുന്ന ബീർബലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ബോലെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബീർബൽ ബീർബലിന് വിളിക്കുകയാണ് ഏ ബീർബൽ മൈം ഞാൻ കണ്ടോ രണ്ട് മേം നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഈ മേം ഒരു വരെയും ഒരു കുത്തുമാണ് അതിന് ഇൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ എന്ന് പറയും പോലെ ഇൻ ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയും പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മേം രണ്ടു വരെയും ഒരു കുത്തുമുണ്ട് ഇതിന് ഐ ഞാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മേം ഞാൻ ബഹുത്ത് ചതുർ നെഹിഹൂൺ ഞാൻ അത്ര വലിയ വലിയ സ്കിൽഫുൾ ആയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമർത്ഥനായ ആളൊന്നും അല്ല നെഹിഹൂം ഇവിടെ മേം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവസാനം ഹൂം എന്ന് നൽകിയത് ഹേ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അത്ര സാമർഥ്യമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഈ വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാമറുകളൊക്കെ ഗ്രാമറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേക പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രാമർ പാർട്ട് കാണാത്തവർക്ക് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം കാണാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ഞാൻ അത്ര സാമർഥ്യമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ബഹുത്ത് സി ഐ സി ചീ സെ ഹേ ബഹുത് സി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഐ സി അങ്ങനെയുള്ള ചീ സെ ഹേ ചീസ് എന്നതിനിക്ക് തിങ്സ് വസ്തു എന്നും വസ്തുക്കളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെന്നും രണ്ടും അർത്ഥമുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ത് ജിൻ കെ ബാരേമേം കെ ബാരേമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് കുറിച്ച് ജിൻ കെ ബാരേമേം അവകളെ കുറിച്ചൊന്നും മാൻ ഹി ജാൻത ഐ ഡോൺ നോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു ഗ്രാമർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജാനിന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുക എന്നാണ് ടു നോ പക്ഷേ ഇത് ഹിന്ദിയിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജാനിന സക്ന എന്ന രണ്
അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കോ എന്ന പ്രത്യയം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ കോയുടെ അർത്ഥം ചേർത്തുകൊണ്ട് വെക്കണം ഉദാഹരണം മേം ഞാൻ നെഹിജാൻത അറിയുകയില്ല എന്ന് കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയാവുന്നില്ല പക്ഷേ മേം എന്നതിനിക്ക് കോയുടെ അർത്ഥം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് വെക്കണം അപ്പം മേം പ്ലസ് കോ മുജ്കോ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ജാൻതാ ഹൂം എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുക മേ ജാൻതാ ഹൂം എനിക്കറിയും എനിക്കറിയും അല്ലാതെ ഞാൻ അറിയും എന്നല്ല ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഹേ കൊടുക്കാത്തത് മേ നഹി ജാൻത എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറയുന്നത് മാം ഞാൻ ഹർ ചീസ് ഖോ ഓരോ വസ്തുവിനെയും ഓരോ കാര്യത്തെയും സീഖ്ന ചാഹ് താഹും പഠിക്കാൻ ചാഹ് താഹൂം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ മേം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഹൂം എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൽ സേ നാളെ മുതൽ കണ്ടോ സേ സേ എന്നതിനൊക്കെ എട്ടർത്ഥങ്ങൾ വരെ വരുന്നുണ്ട് കാൾ ആൽ കൊണ്ട് മുതൽ നിന്ന് ഓട് ഓടെ ലൂടെ കാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ കാൾ എന്ന് പറയാൻ രാജു സേ രാജുവിനെ കാൾ ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാം സേ രാവൺ മാരാകയ രാമനാൽ രാവണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുതൽ കൊണ്ട് എന്നതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ കലം സേ പേന കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുതൽ എന്നാണെങ്കിൽ ആജ് സേ ഇന്ന് മുതൽ നിന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ ഫ്രം എന്നർത്ഥമാണ് ഫ്രം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ സേ എന്ന് പറയും പോലെ ഓട് എന്നാണെങ്കിൽ പിതാജി സേ അധ്യാപക സേ അതായത് അധ്യാപക നോട് എന്നർത്ഥം വെക്കാൻ ഓടെ എന്നത് പ്യാർ സേ ദുഃഖ് സേ സ്നേഹത്തോടെ ദുഃഖത്തോടെ എന്ന് പറയാൻ ലൂടെ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിലൂടെ ആകാശത്തിലൂടെ അസ്മാൻ സേ സട്ടക്ക് സേ റോഡിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സേ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്ത് വരും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കൽ സേ കൽ എന്നതിനൊക്കെ നാളെ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ടുമോറോ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എസ്റ്റേഡേ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇന്നലെ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അത് കൃത്യമായി സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നോക്കൂ കൽ സേ നാളെ മുതൽ മേരി പഠായി എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റെ പഠനം ശുരുഹോ ആരംഭിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാളെ എന്നെ അർത്ഥം കിട്ടൂ ഇന്നലെ മുതൽ എൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ശരിയാവില്ല നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യുക്തി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിക്കുക കൽസെ നാളെ മുതൽ മേരി പഠായി കണ്ടോ പഠായി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീലിംഗമാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മേരി പഠായി എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആണാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മേരി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ പഠനം എന്നാണ് പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അത് സ്ത്രീലിംഗമാണെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മേരി പഠായി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠായി സ്ത്രീലിംഗമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മേരി പഠായി ശുരുഹോ എൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ഖാ യഹ് ലസ്ക യഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനിക്ക് മൂന്നർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് നാലർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് യഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ന ആൺകുട്ടിക്കും ഇവൾ എന്ന പെൺകുട്ടിക്കും ഇത് എന്ന വസ്തുവിനിക്കും ഒരുപാട് വസ്തുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് യഹ് കിതാബ് ഈ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ യഹ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം വന്നാൽ പിന്നെ യഹ് ക യഹ് കോ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇസ്ക ഇസ്കോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് യഹ് പ്ലസ് ക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇസ്ക എന്നതിനൊക്കെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക എന്നതിനൊക്കെ ഇൻ്റെ ഉടെ ഉള്ള അല്ലേ നാലർത്ഥമുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഉള്ള യഹ് ക ഇസ് ക ഇതിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞതിനുള്ള എന്ത് സാം അറേഞ്ച്മെൻസ് ഒരുക്കങ്ങൾ കരോ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് മന്ത്രിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് 